Boa tarde a todos. Terça-feira de carnaval. E nós estamos aqui inventando moda. Ó. Começando a chover. Começou um pé d'água aqui, ó. E nós estamos na expectativa, mas já é três horas da tarde, né? De mexer no ponto do caminhão hoje, fazer o ponto dele utilizando o um relógio comparador. A equipe aqui, ó, Patrick, mecânico de automóvel e tapeceiro. Meu fiel ajudante, Jesus do Grau, caminhoneiro e curioso nível hard. <risos> e eu também, curioso, assessorado aí pelo Juninho Power Diesel. Eu vou meter a chave aqui agora e ver o que vai dar. Já tiramos a tampa de válvula. Buscando o liter cooler. O mestre Patrick tá aqui. É o que tá tremendo menos hoje. Que nós não bebeu ainda. Organizando o relógio comparador aqui. Cinegrafista cameraman. Vamos para a próxima etapa. Equalizar o relógio. Já fizemos o recuo do pistão aqui. Não deu para filmar porque precisou das mãos de todo mundo. Agora nós fizemos a marcação de 14 graus ali. Ou seja, 2,56 milímetros de recuo. Só risquei só a polia por enquanto, ó. Bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Lembrando que esse caminhão aqui é bomba grande. Foi trocada a caixa de engrenagens. E essa marcação dessa seta aí jamais ia bater. Se não fosse um relógio comparador. Porque essa seta não é dele. Essa caixa de engrenagem não é dele. É aí que é o... Por isso que é importante fazer o ponto desse jeito. Ponto estático do motor. Ponto estático de injeção. Aí vamos ver agora se a gente consegue fazer o tal do... Corte de óleo na bomba. O recuo do pistão foi feito. Achamos o PMS aqui, ó. No relógio comparador. E recuamos o pistão 2,56 mm. Vamos que vamos, a chuva parou. A bomba tomou uma. Ó, já tiramos o porte injetor do primeiro bico. Para tirar o porte injetor precisa ter essa chave. Eu emprestei do Polaco Bombas. E aí nós vamos fazer o corte de óleo. Colocando essa mangueira aqui, ó. Aliás, tirei o porte injetor, tirei a válvula e vai dentro do porte injetor, ó, tá? Para poder assoprar aqui e o ar passar. Depois tem que montar tudo de volta isso aqui lá, senão o caminhão dá problema. Aí nós vamos fazer aqui, ó, colocar essa mangueira aqui, ó, só que com o porte injetor lá rosqueado na bomba de volta. Aí vamos soprar e fazer o corte de óleo. O caminhão já está no ponto, já foi feito o PMS com o relógio comparador, já foi feito o recuo do pistão na medida de 2,56 milímetros, ou seja, vou deixar ele com ponto de 14 graus para a gente experimentar. Que conforme a mecânica que ele está aqui e conforme a dosagem de óleo diesel que ele está aqui é o ponto recomendado, né? O ponto original do 1621 é 16 graus. E o ponto original do 1618, que 18 é 19 graus. O 1620, bomba pequena, 14 graus. 1620, bomba grande, 12 graus. O 1620, classic, 8 graus. Então nós vamos deixar parecido com o 1620, bomba pequena, aí, mais ou menos. É, considerando que meu caminhão está com a bomba grande. E está com alta dosagem de óleo diesel. Então nós vamos baixar 2 graus no ponto dele. De 16 para 14, vamos experimentar, ver como que ele vai reagir. Lembrando também que eu já fiz um monte de teste de ponto no zóio e no zóio não fica bom. E... Então vamos lá. Vou colocar o porta-injetor no lugar. Vamos embora. 
Aí galera, por isso que ninguém coloca no ponto como deve ser aí, ó. Agora tem que tirar a mangueira de água Esgotar toda a água do sistema Segura aqui pra mim, Patrick, pra mim Segurar aqui pra abrir essa tampa aqui, não tem uma cinta. O aditivo já tem mais de um ano, vamos jogar ele no mato, ó No mato, ó Aí atrás da bomba injetora tem um cano d'água e para soltar os parafusos da bomba injetora, os parafusos de dentro, tem que retirar o cano da água. Aí agora nós vamos esgotar a água ali. Olha, a água tá bonitinha, hein? Rosinha, rosinha. Olha lá, dá para ver? Graças a Deus, é com aditivo, tudo certinho. Amanhã eu compro outro aditivo e ponho. Já tinha mais de um ano que eu tinha colocado esse mesmo. Rodar não rodou nem 200 km. Mas ele vence pelo tempo. Aí galera. A água do radiador, o aditivo tá bonito. Lembrando que eu troquei várias vezes esse aditivo, né? Quando eu comprei esse caminhão, tava toda barrenta a água, mas eu nunca mexi em radiador nele. Um, porque não tinha vazamento, e dois, porque eu nem ando com ele também. Aqui em Curitiba é frio, não esquenta, né? Mas só que agora já tem um lugarzinho ali que tá pingando no radiador. E quando eu puder mexer, aí eu vou mandar envaretar ele. E o, como se diz, se o aditivo saiu bonito é porque o aditivo resolveu, né? A corrosão. Tá fazendo o papel dele, né? É. Vamos que vamos, soltar os parafusos de dentro da bomba agora, que é a parte mais difícil do trampo aqui. Para soltar os parafusos da parte de dentro da bomba, tem que retirar, né, soltar toda a água do radiador e retirar esse cano, que fica por trás da bomba. Aí depois tem que colocar o cano de novo, passar um silicone aqui, ó, para não vazar e colocar toda a água de novo. Vamos para a próxima etapa que é soltar os parafusos do lado de dentro da bomba. Os parafusos de baixo eu já soltei. Animal. Graças a Deus conseguimos. Graças a Deus e a equipe aqui que me ajudou. Olha o perco disso. Aí conseguimos fazer o recuo do pistão. Fizemos a primeira vez, não deu certo, não deu corte de óleo. Liguei para o Juninho, fizemos de novo. PMS, a marcação da polia. Fizemos o recuo do pistão. 2,56 Deixei a marcação pronta na polia Para 14 graus e 12 graus Vamos experimentar ele agora O jeito que eu estava trabalhando com ele Estava um pouco mais adiantado do que Ficou agora, né? Que o ponto era no olho Agora nós vamos agitar aqui para montar Que já é 6 e meia, vai escurecer Aí galera, funcionamos o bicho o ponto que só que ele ficou falhando com o motor frio, viu? Só que tá no ponto certo agora. Eu não sei se eu vou andar pra testar hoje, não. Amanhã eu ando. Agora tem que lavar o terreno aqui, cai o óleo. Um monte de coisa. Tá feito aí ó, o ponto estático do motor. Com o relógio comparador. Ponto de 14 graus, lembrando que o meu caminhão é bomba grande. 1620 bomba grande original é 12 graus, só que o meu motor não é do 1620, é só a bomba. Chofé Jesus do Grau
falhadeira. Motor frio ainda, né? Amanhã eu vou fazer um test test. O teste vai ficar para amanhã, galera. Vou falar o que melhorou, se não melhorou. Agora. O funcionamento do motor, não o barulho do escapamento, o funcionamento ficou mais bonito. a subir ó. lembrando que eu tô com a turbina K27 sem válvula eixo de 62 dos primeiros 1620 eletrônicos essa semana eu vou voltar a outra turbina que chegou da garantia a K27 válvulada eixo de 58 Tem que andar para estabilizar a temperatura Ver como vai ficar a falhadeira, né? Porque agora o ponto tá mais atrasado do que antes Eu achava que tava atrasado e não tava Isso aí é uma consequência da bomba grande Ela só estabiliza o ponto do motor Em rotação alta Acho que acima de 1700 RPM Por causa de um sistema que ela tem Tipo centrífuga Agora Eu tirei as válvulas termostáticas original dele, né? Que mantém o caminhão sempre... 87, quase 90 graus, né? E coloquei aquelas que a galera mais utiliza aí, que deixa o caminhão sempre a 70 graus. Conforme for, vou ter que pôr as válvulas termostáticas quente para diminuir a falhadeira. Vai dar mão acelerada Mas ele tá falhando, é só Tem que andar bastante com ele pra ele estabilizar a temperatura Desse jeito aqui ele falha mesmo Vai, compadre, acelera Eu quero ir embora Subia mesmo, danado, ó. Acelera, Zé Ruela. Atrás o barulho fica mais bonito, que sai só o barulho do stop, né? Lá na frente o microfone celular pega o barulho do motor também. Subia? Nunca tinha notado isso daí. O 
embora que ele não vai acelerar não Eu podia ligar o flash né Pronto, melhorou bem Isso é um cinegrafista fuleiragem Acelera aí, cabeça de guidão Esse negrafista fuleiragem nem ligou velho. Celular toda suja, pegando com a mão cheia de graxa. Acelera aí, Zé Ruela. Pipoca mesmo. Vamos ver aqui que, que dá de pressão de turbo. Uhul. Um quilo. Antes ele dava um quilo e cem, mas um quilo e cem era com a Master Power, tá certo. Caramba! Tá ruim não! Aí galera, isso que eu tô com a turbina mais fraca um pouco, hein? A K27 do eixo maior Vamos ver quanto que ele dá de pressão de turbo parada Você tá doido, macanudo Um quilo 